Lalu dia mengucap dua kelima syahadat di masjid Islam. Rupa dia nak uji. Soalan ni Nabi yang boleh jawab. Kalau orang tidak Nabi boleh jawab. Orang betul-betul Nabi boleh jawab. Tinggal hadis mana? Apabila Abdullah bin Salam mengucap dua kelima syahadat, dia beritahu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ibn al-Yahud, Qawmun Buhutan. Ya Rasulullah, Orang Yahudi ini, Suatu kaum yang paling hebat ku tak boleh. Kuat ku tak boleh ni Yahudi ni. Aku tak bersalah bagi tahu kepada Rasul. Ni ku tak boleh. Yahudi nombor satu. Ku tak boleh. Kecik hari ni macam ni. Besok macam raya. Pelarut. Bahu pula. Bahu nombor satu. Autah nombor satu. Ah, ini autah-autah ni perangai Yahudi ni. Aku tak bersalah bagi tahu. Kalau Rasulullah nak tahu. Orang Yahudi ni sanjung-sanjung. Maka Rasulullah kena tanya orang Yahudi Sebelum Yahudi tahu saya masuk Islam Sebab kalau dia yang tahu saya masuk Islam Dia cakap bohong sekali Kebetulan dia cakap begitu Satu rombongan Yahudi mari mengadak Kan Nabi ketua negara Bila rombongan Yahudi mari mengadak Nabi Nabi kata kepada Allah SWT Kamu pergi sembunyi di sebalik dinding Mungkin dia sembunyi, dia sembunyi. Allah SWT pun sembunyi Dia balik dinding Allah bila Abdullah bin Salam dan Ali Dindi Yahudi tak nampak Bila Yahudi datang mengadak Nabi Nabi tanya Yahudi Ayu Rajulin Abdullah bin Salam fiku. Rasulullah kata aku nak tanya Abdullah bin Salam ni Kamu sanyu dia Tak mana Kau kata kata setelah mana orang Dia ni setelah mana orang Abdullah bin Salam Nabi tanya Bila Nabi tanya dia jawab mana Ya Muhammad kita panggil Rasulullah dan panggil Muhammad Ya Muhammad Huwa khairuna Ibnu khairina Wa sayyiduna Ibnu sayyidina Dia kata Wai Muhammad Abdullah bin Salam lah Orang yang paling baik di kalangan Orang yang paling alim di kalangan kami Bukan setakat dia baik Dia alim Ayah dia dulu alim Ayah dia dulu tu baik dah Keturunan orang baik-baik Wa sayyiduna Ibnu sayyidina Bukan setakat tu kami anggap dia adalah pemimpin kata. Bukan sekat dia. Ayah dia dulu pun kami anggap pemimpin juga. Oh, tak ada lah orang nombor satu orang kata. Orang paling alim, orang paling juru, orang paling baik, orang paling kami sanjung. Lalu Nabi tanya Yahudi. Ara'aitum in aslam. Lagu mana kalau dia masuk Islam? Kalau dia masuk Islam ke mana? Lalu Yahudi kata, Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dia bimbing tak kutuk guru dia masuk Islam. Bila Yahudi itu kata Nabi Subhanallah, Abdullah bin Salam hendak sembunyi di sebalik dia itu. Lalu Allah bin Salam kata, wahai puak-puak Yahudi, hari ini aku nak istiak kepada kamu, aku telah memeluk Islam. Aku telah mengucap dua kali syahadah. Bila Abdullah bin Salam kata begitu, lalu Yahudi itu kata, apa kepada Nabi? Dia kata, ya Muhammad, huwa syarruna ibnu syarrina. Dia kata, ya Muhammad, Sebenarnya Abdullah bin Salam lah Orang yang paling jahat daripada kalai kami Bukan setakat dia jahat Pukul dia dulu jahat dah 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 Jadi nak bayar je ni Tukas kelip mantul dia perangai Yahudi Penyamuk, penyamuk, penyamuk Bila apa? Kamu tu saya berdaya ya Inilah kawan baik Inilah yang akan kita latih Sebagai timbalan berada menteri Lebih kurang cerita Yahudi ya tuan-tuan Betul tak bila? Oh. Kalau betul boh lah sokul Boh kita pakai sokong perikatan nasional. Insya Allah, bila kita sokong perikatan nasional dalam pelayan raya tujuh hari bulan ini, Insya Allah di padang serai kita akan menang. Insya Allah di Pahang, di Jawa kita akan menang. Insya Allah suasana politik akan berubah. Akan berubah. Percaya Allah. Suasana. Politik dalam negara kita akan berubah. Yang boleh menentukan perubahan ini berlaku. Ialah pengundi-pengundi di sini. Dan pengundi-pengundi di sini. Pengundi sekalian kena ingat. Saudara-saudari mewakili rakyat seluruh Malaysia. Saya datang dengan bertengkar. Untuk menyatakan hasrat rakyat Malaysia. Tidak sekali-kali boleh menerima pemimpin yang menipu rakyat Yang boleh mengajak pemimpin Ialah tuan-tuan pengundi di sini Di sini 
tuan-tuan. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Ya man yasma syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, wa man yasma syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflun minha." Siapa yang memberi pertolongan pada perkara yang baik, tetap dia akan dapat habuan pahala daripada kebaikan itu. Sebaliknya siapa yang memberi pertolongan kepada perkara yang buruk, tetap dia akan mendapat habuan dosa daripada perbuatannya itu. Oleh kerana itu tuan-tuan, berilah sokongan kepada parti Islam dan parti-parti yang ada kerjasama dengan parti Islam dalam Perikatan Nasional. Mudah-mudahan suasana politik negara kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Aku berkawal ini hadha wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir! 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 Alhamdulillah jutaan terima kasih diucapkan kepada YB Datuk Ustaz Nasaruddin Daud iaitu Panglima Perang kita Tuan-tuan memang perang Panglima Perang Kungguh Kita hari ini seolah-olah Nabi berjuang Tuan-tuan Betul ya Tuan-tuan? Jadi mudah-mudahan dengan ucapan ceramah yang telah diberikan oleh YB Datuk Ustaz Nasaruddin kita sebentar tadi memberikan keyakinan kepada kita bahawa perjuangan yang didasari yang dibawa oleh PAS di dalam Perikatan Nasional adalah perjuangan yang hak adalah perjuangan yang benar yang mana kita insya Allah akan memberikan mesej yang jelas kepada rakyat bahawa dengan memberikan kemenangan kepada Perikatan Nasional kepada Datuk Cikgu Azman insya Allah kita takkan tipu tuan-tuan betul ataupun tidak kita akan terus bekerja kuat untuk kebajikan dan kebaikan rakyat tuan-tuan betul InsyaAllah tuan-tuan Mudah-mudahan kemenangan Allah berikan Kepada parti Islam Semalaysia PAS Yang mana kita adalah sebagian Daripada Perikatan Nasional hari ini tuan-tuan Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT Jadi Alhamdulillah Hari itu sahaja yang uh, yang kita dapat dengarkan ceramah Daripada parisan penceramah-penceramah kita hari ini Yang saya rahikan juga kehadiran Bersama kita hari ini adalah Al-Fadhil YB Ustaz Nurul Amin Iaitu Ahli Parlimen Penaterah Yang baru sahaja pada baru ini Menang mengalahkan apa YB Mahathir Khalid Masya Allah Alhamdulillah Takbir 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 Ini membuktikan bahawa PAS bukan sahaja membawa pimpinan-pimpinan lama Tetapi PAS juga mengetengahkan pimpinan-pimpinan yang muda Antaranya Ustaz Nurul Amin kita Dan insya Allah kita mengharapkan gantingan antara orang-orang lama dan orang-orang baru Dalam perjuangan PAS Dalam perjuangan Perikatan Nasional ini akan menggegarkan Parlimen Malaysia Jika ada usaha yang cuba nak dilakukan oleh Datuk Seri Anwar dan juga DMP Pakatan Harapan dan Barisan Nasional InsyaAllah kita harapkan Dr. YB Fakrudin kita Ustaz Nurul Amin kita Dan seluruh pimpinan-pimpinan PAS Yang telah kita menangkan Di seluruh Malaysia Mudah-mudahan 49 kursi Ustaz Betul ya? 49 kursi PAS Campur-campur dengan semua kita ada 73 Dan insyaAllah tuan-tuan Boleh ataupun tidak Kita beri kemenangan satu lagi Untuk menambah kekuatan Perikatan Nasional Di Parlimen InsyaAllah Dan kita akan hantar Datuk Cikgu Azman kita Mewakili Parlimen Serius Parlimen Palang Serai Tuan-tuan boleh tak boleh tuan-tuan InsyaAllah takbir Tuan-tuan inilah yang kita harapkan Supaya Anwar dan juga barisan kabinet dia Tak melakukan sewenang-wenangnya Usaha untuk merosakkan agama Islam Dan merosakkan ketuanan Melayu Kita harapkan barisan pimpinan Yang Allah menangkan perikatan nasional ini Dapat berjuang untuk menegakkan kebenaran Untuk menegakkan agama Allah Dan meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam InsyaAllah tuan-tuan Takbir 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 Ini tuan-tuan saya, saya, saya fikir ini sahaja pertemuan kita pada malam ini Yang mana yang baik itu ha, InsyaAllah tuan-tuan selepas ini Kita akan teruskan dengan uh, rawatan Islam 
dia akan di, dia yang akan diberikan oleh Al-Fadhil Syekh Tarmizi kita yang telah mempunyai pengalaman lebih daripada 25 tahun ha, dalam perawatan Islam jadi yang mana yang berhajat untuk mendapatkan perawatan Islam secara percuma insyaAllah Syekh kita pun dah sampai di awal tadi dia pun dah berceramah kepada kita menyampaikan mesej supaya kita hari ini bulat tekad beri kemenangan kepada Perikatan Nasional insyaAllah tuan-tuan saya ingat sebelum kita akhiri mungkin kita nak minta Ustaz kita ha, Ustaz Nur Amin kau boleh baca doa untuk kita Ustaz untuk doa kita ha, boleh doa insyaAllah untuk bacakan mudah-mudahan kemenangan diberikan kepada